படம் ஆரம்பிக்கும் போதே ஐ ஜஸ்ட் தாட் நான் வந்து இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குமே நாஸ்டாலஜிக்காக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஷார்ட் ஃபியூ திங்ஸ் இந்த மேக்கிங் வீடியோவில் த்ரூ அவுட்டாக அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ லவ் டுடே கோமாலிக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து வருது முதல்ல இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ டைம் எடுத்துச்சு அப்படின்றத நான் வந்து சொல்லிடுறேன் வரும்போது நான் கோமாளி ஸ்கிரிப்ட் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் கோமாளி கழித்து நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க வரும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற லெவலுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டே இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 எட்டு மாதம் எழுதணும் எழுதிட்ட பிறகு அது கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அடிச்சுட்டு ஆப்பிள் ஆஃப்க்கு போனேன் உனை பற்றி எனக்கு எல்லாம் தெரியும்டா எனக்கும் உன்னை பற்றி எல்லாம் தெரியும் பேபி இந்தாங்க இதை நீ வச்சுக்க கொரோனா டைமில் வந்து நிறைய பேர் இந்த ஆன்தாலஜிக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒன்று பண்ணிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லும் போது தான் இதை ஆரம்பித்தேன் ஆனால் இது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போகும்போது தெரிஞ்சது இதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய ஸ்கோப் இருந்துச்சு அப்போ தான் எழுத ஆரம்பித்தேன் ஒரு பாயிண்டில் பிளாக்கெல்லாம் ஆகிடும் அப்போது சில நேரத்தில் அப்படியே சோலோவாக ட்ராவல் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி அங்கே எழுதுறது இதெல்லாம் பண்ணுவேன் வாழ்க்கடா உடைக்கணும் வந்தாலும் வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதாவது ஒர்க்கே நம்ம வந்து ஒரு ஜாலியாக வெக்கேஷன் மாதிரி பண்ணுறோன்றதும் ஒரு சந்தோஷம் தான் ஆனால் வெக்கேஷன்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறோன்றது சோகம் தான் இப்படி ஒன்றும் நினைக்கல இந்த கதை வந்து மொபைல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்ட பிறகு நல்ல ஒரு சொல்யூஷனாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு வருஷம் ஆகிடுச்சு அந்த மீதி கதையை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃபஸ்ட் ரெண்டு மணி நேரத்தை நான் வந்து ஒரு மூணு மாதத்துலேயே எழுதி முடிச்சிட்டோம் ஆனால் அந்த சொல்யூஷன் தான் லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் டீம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நான் எப்பவுமே என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன் ஆன் போர்டு ஆன் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஆக்டர்ஸும் காட்டுவாங்க ஆனால் எனக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு படம் உருவாகிறதுக்கு அவங்களெல்லாம் விட அந்த டேரக்ஷன் டீம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்கள தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்தே காட்டணும்னு ஆசை ஆனால் கொஞ்சம் டைம் இல்லாததுனால எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல நான் நிறைய ட்ரை பண்ணேன் ரூட்டே தெரியல எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் கோமாளி முடித்த உடனே நான் ஒரு ஏடி கால் போட்டேன் போட்டுட்டு இந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களோட ரெசியூம் எல்லாம் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போட்டிருந்தேன் யாராக இருந்தாலும் எனக்கு மெயில் மட்டும்தான் அனுப்பணும் ஏன்னா பேப்பராகவோ இதுவாகவோ தண்டா எங்கெங்கன்னா போயிடும் என் கண்ணுக்கு வராமல் கூட போயிடலாம் ஸோ அதனால் மெயில் மட்டும்தான் அனுப்பணும் அப்படின்றது தான் இது அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன மொதல் க்ரைட்டீரியானா நோ ரெக்கமெண்டேஷன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க எங்கே போனாலும் எதாவது ரெக்கமெண்டேஷனோ இல்லை யாருனா பேக்ரவுண்டோ அது கேட்டிருந்தாங்க ஸோ என்கிட்ட ஏடியா சேர்றவங்க பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் அவங்க எங்கே வேணால் சேர்ந்துக்கலாம் ஸோ அதனால் அது இல்லாதவங்களாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்கிட்ட இப்போது ஏடியா சேர முடியாதவங்க தட் இஸ் நாட் த எண்ட் ஏன்னா எனக்கே ஏடி சான்ஸ் கிடைக்கல நான் வந்து டேரக்டர் ஆகலையா ஸோ என்கிட்ட எனக்கு என்ன தேவைகளோ அதுதான் நான் பார்க்குறேனே தவிர்த்து என்கிட்ட சேர முடியாது உங்களுக்கு திறமை இல்லைன்றது அர்த்தம் இல்லை ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் மெயில்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் மெயில்ஸ் வந்துச்சு அதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஒன் ஃபிஃப்டி பீப்புள் கொண்டு வந்தோம் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பீப்புள்லேருந்து பர்சனல் இன்டர்வியூ பண்ணி ஐம்பது அதுலேருந்து திருப்பி செலெக்ஷன் கிரைட்டீரியா கிரைட்டீரியான்னு பார்த்து ஒரு எட்டு பேரை செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த எட்டு பேரும் அவங்களோட சொந்த முயற்சினால் அவங்களோட டேலண்ட்ஸ்னால் உள்ளே வந்தவங்க இந்த எட்டு பேருமே ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இங்கே முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே இல்லை இதை தாண்டி ஒரு மூணு பேர் வந்து என்னோடய பழைய டீம்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் கோமாலிலேருந்து என்னோடய கோ டேரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் இன்னொரு அசோசியேட் டேரக்டரும் எடுத்துக்கிட்டேன் அவங்க அந்த படத்தில் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இருக்கிறதுலே ஒரு படத்தில் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ரொம்ப வேலை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்டர்ஸு இல்லை வத டெக்னீஷியன்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி இட் வில் பி அஸ்ட் இன் டேரக்டர்ஸ் அவங்க தான் அந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்டிங் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஸ்லீப்லெஸ்ஸாக நிறைய தூங்காமல் நிறைய வேலை செஞ்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சொல்லுங்கள் ஒன்றும
ஸ்கிரிப்ட் லாக் ஆன உடனே இதை ப்ரொடியூசர்ஸ் பார்க்கணும் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு கேட்ச் இருக்குது என்னென்னா வந்து நான் தான் இதில் நடிக்க போகிறேன்றது ஆப்வியஸ்லி ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட போனால் வந்து யார் ஹீரோன்னு கேட்பாங்க நான் தான் ஹீரோன்னு சொல்லும் போது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லுக் இருக்கும் என்ன பெரிய பிஸ்னஸ்ஸு ஒரு படம் நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணிங்க பெரிய ஹீரோ வச்சுட்டு திருப்பி அடுத்த படம் டக்குன்னு நடிக்கிறீங்க இது இதுக்கு முன்னாடிலாம் எதுவுமே நடந்தது இல்லையே சக்ஸஸோ அந்த ரேஷியோவும் கம்மி அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் எப்பவுமே பிலீவ் பண்ணுறது தர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்றது தான் சரி இதை எது என்னால் இதுக்கு வந்து ஓப்பனிங் கொண்டு வர முடியும் இது ஒரு புது ஹீரோ இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகாது ஐ ஹாவ் ஃபியூ திங்ஸ் இன் மை மைண்ட் ஆனால் இதை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறது அகௌரம் சார் நடக்கிறது எல்லாமே நல்லதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி தான் வந்து ஏஜிஎஸ்ஸை மீட் பண்ணேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு டாப் மோஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனோட இந்த படம் நடந்திருக்கு அவங்கக்கிட்ட நான் போய் நானே நடிக்கணும் உங்களுக்கு ஓகேன்னா நான் கதை சொல்கிறேன் நான் அங்கே ஷார்ட் ஃபிலிம் காமிச்சிட்டேன் ஆக்சுவலி சரி இதோட ஃபீச்சர் ஃபிலிம் மோஷன் தான் நான் எடுக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக நரேட் பண்ணேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அவரும் சார் சொன்னால் எங்கள் ஹீரோவும் பிடிச்சிருக்கு நான் அங்கே ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன் நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க நரேஷன் பண்ணும் போது ஓகே சொன்னாங்க அந்த ஓகே வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு ட்வெண்ட்டி டூ ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு லீட் ஆக்டரை லான்ச் பண்ணதே இல்லை வென் இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்கன்ற போது தட்ஸ் அ வெரி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் மூமெண்ட் ஆக்சுவலாக மேம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன் அந்த ப்ராசஸ்லலாம் இருந்தாங்க நான் எப்பவுமே அவங்கள வந்து ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல் உமனாக பார்க்குறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து சினிமா மட்டும் இல்லை நிறைய பிஸ்னஸ் நிறைய இது பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ எப்பவுமே நான் அவங்கள அட்மைர் பண்ணுவேன் லைக் கமாண்ட் இருக்கும் அண்ட் வெரி ஸ்வீட் அகெயின் அவங்க இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அவங்க ரொம்ப சென்சிபிளாக ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் இட் வாஸ் அகெயின் சூப்பர் ஒர்க்கிங் வித் பிரதீப் சார் வந்து ஹீரோ பண்ணியிருக்காரு உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் எனக்கு தெரியும் ஏன் அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யா கல்பாத்தி அவங்க தான் இந்த ஸ்டோரியை ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஏஜிஎஸ்க்கு கொண்டு போனாங்க அகேன் இது எப்படி ஏஜிஎஸ் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமும் அதே மாதிரி ரெட் ஜெயின்ஸ் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் நடிக்கிறதுலேயே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அகேன் அ ப்ரெஸ்டீஜியஸ் மூமெண்ட் உதயநிதி ஸ்டாலின்ஸ் இருக்குது நன்றி அவரோட கால் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவர் கால் பண்ணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது படம் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லும் போது இட் ஃபெல்ட் ரியலி ஹாப்பி அப்புறம் ஷண்பகமூர்த்தி சார் ரெட் ஜெயின்ஸோட ஆல் இன் ஆல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் வெங்கட் மாணிக்கம் சார் எனக்கு முத முதல்ல வந்து ஏஜிஎஸ் கிட்டேருந்து கால் வந்தது அவர்கிட்டேருந்து தான் ஹீ இஸ் த இபி ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் பில்லருன்னு சொல்லலாம் டாப் டூ எண்டு வந்து எங்கள் கூட இருந்துட்டு இட் வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டாங்க தேங்க்யூ கட் அதுக்கப்புறம் யுவன் சார் எனக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு ஹை திஸ் இஸ் யுவன் சர்ஸ் ஒய்ஃப் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு உங்களை இன்வைட் பண்ணுறோம் இது வந்து க்ளோஸ் சர்க்கிள் மட்டும் வருது பிரதீப் வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்ன உடனே நான் வந்து திருப்பி மேம் நீங்கள் வந்து தப்பான பிரதீப்புக்கு மெசேஜ் அனுப்புறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் கோமாளி படம் எடுத்த பிரதீப் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா நீங்கள் க்ளோஸ் சர்க்கிள்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கீங்க நான் இது வரைக்கும் சார் நேரில் பார்த்தது கூட இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஷி ஸ்டார்டட் லாஃபிங் நல்லா சிரிச்சுட்டு வந்து ஷி சார் இல்லை பிரதீப் அவங்க வந்து கோமாளி இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ ஃபில்ம்ஸ் அவர் தேட்டரில் பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண படம் அதனால் அவர் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே செம்ம ஹாப்பி கிரேட் ஃபேன் ஐ பி ரியலி கிளாட் டு பி தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது லவ் படம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு யுவன் சார் வந்து ஒரு லவ் படம் போட்டு ஏன்னா ஆஃப் லேட்டாக வந்து அஜித் சார் தனுஷ் சார் இவங்களுக்கு அந்த மாஸ் மோடில் போயிட்டாங்க ஸோ இந்த லவ் படம் இருந்தால் சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இசை டிம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க ஆனால் இதில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான மொமெண்ட் என்னென்னா ஒரு பையன் அவன் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு கான்சர்ட் நடந்துச்சு சிஇஜி இன்ஜினியரிங் கிண்டியில் அவங்கள்ட்ட அப்போ அந்த காசு கூட இல்லை அது இப்போ போகிறதுக்கு பின்னாடி நின்று கூட்டத்தில் ஏதோ ஒன்றுத்தில் ஏறி அந்த கான்சர்ட்டு பார்க்க முடியாமல
ஸோ ஒருத்தனால் பார்க்க முடியாத எங்கேயோ இருந்ததுலேருந்து ஒரு கான்சர்ட்டு எனக்கு நடந்த மாதிரியே எனக்கு இருந்துச்சு அது லைஃப்பில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மொமெண்ட்டாகவும் லைஃப் ரொம்ப அன்பிரிடிக்டபிள் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் வாழ்க்கையில் என்ன வேணால் நடக்கலான்றதும் ஒரு ஹோப்பை தர ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன் வாசிக்கவே இல்லை அதுக்குள்ள ஐயோன்றிருக்கே ரொம்ப முக்கியம் இந்த படத்துக்கு சினிமோட்டோகிராஃபர் ஏன்னா வந்து நான் இப்போ டைரக்ஷனும் பண்ணணும் ஆக்டிங்கும் பண்ணணுன்ற போது ஒரு ரொம்ப கூடவே இருக்கிற ஒரு டிஓபி ட்ராவல் அவர் டிஓபி தேவைப்பட்டுச்சு இதான் நான் வந்து தினேஷ் புருஷோத்தமன் அவரோட ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னோடய ஃப்ரெண்டு அஸ்வத் மாதிரி தோமை கடவுளி டேரக்டரும் வந்து நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ கூப்பிட்டு மீட் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனால் திருப்பி எல்லாருமே வந்து அவரோட எதுவுமே பெரிய படம் ரிலீஸ் ஆகலையே ஷார்ட் ஃபிலிம் மட்டும் தானே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான டிஓபி இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் கேமராவுக்கு பின்னாடியும் முன்னாடியும் இருக்கும் போது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நானும் ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து தான் வந்தேன் என்ன எல்லோரும் பிலீவ் பண்ணாங்க ஜெய்மர் ஈ சார் பண்ணாங்க ஐஸ்வரி கணேஷ் சார் பண்ணாங்க ஐ குட் கம் அப் அவரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வி ஹேட் இம் ஆஸ் த டிஓபி அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு எல்லோரும் சொன்னவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்கள் எடுத்த டிசிஷன் ரொம்ப சூப்பர் அவரோட ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க வெரி ஹாப்பி ஃபார் இம் நான் வந்து எடிட் சூட்டில் இருக்கோம் எடிட்டர் பிரதீபி ராகவ் என் பேர் தான் ஆனால் ஈராகவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கோமாளி படத்துக்கும் இவர் தான் எடிட்டர் இந்த படத்துக்கும் இவர் தான் எடிட்டர் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல நான் நினச்சாலே புரிஞ்சிக்கிற ஜோனுக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் இந்த ட்ரெய்லர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன்ஸ் அவர் தான் பியூட்டிஃபுல்லான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதை நான் சொன்னால் அவருக்கு என்னென்னு புரிஞ்சிடும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு திருப்பி ஒர்க் பண்ண ஆர்ட் டேரக்டர் திருப்பி ஒரு புது டேலண்ட் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஆர்ட் டேரக்டர் யார் போடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த படம் ஒரு கல்யாண பேக்ட்ராப்பில் நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற பெஸ்ட் வெட்டிங் டெக்கரேட்டரை ஆர்ட் டேரக்டராக ஆக்கிடலாம் ஸோ தட் கல்யாண சீக்வன்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி விவாஹிகா அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை பார்த்து எம்கேடி அப்படின்ற ஒரு ஆர்ட் டேரக்டரை பார்த்தோம் அவர் என்கிட்ட முன்னாடியே பேசும் பேசியிருந்தாங்க ஸோ ஒரு சூப்பராக அமைஞ்சிருச்சு லைக் எம்கேடியை வர வச்சு அவரை ஆர்ட் டேரக்டராக கார்டு எடுக்க வச்சு We had him as the art director of this film and it has added value. Done. Done. The choreographer Sandy is in the past. One, two, three, four. Done. 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 பண்ணிட்டு ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு என்னை என்கரேஜ் பண்ணி ஆட வச்சார் ஆப்வியஸ்லி ஃபஸ்ட் படம்ன்றனால இன்னும் விஷன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அவர் இல்லைன்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அண்ட் இந்த பச்சை இலை அப்படின்ற பாட்டு ஒரு ப்ரொமோஷ்னல் சாங் மாதிரி விட்டுருந்தோம் அதுக்கு கொரியோகிராஃப் பண்ணார் பிரவீன்ஜி அகெயின் நியூ டேலண்ட் இதுதான் அவரோட ஃபஸ்ட்டு சினிமா பாடல் ஹி ஆல்வேஸ் இஸ் லைக் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி வந்திருக்காருன்னு ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் எம் அகெயின் ஸ்டைலிஷ் பல்லவி சிங் விஜய் சார் ரஜினி சார்க்கெல்லாம் பண்ணுற ஸ்டைலிஸ்ட் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் ஸ்டைலிஸ்ட் இன் தமிழ் சினிமா இப்போ அகெயின் அர்ச்சனா மேம் வந்து ஷி கேமி த பெஸ்ட் இந்த படத்தில் நீங்கள் ஹீரோவாக லான்ச் ஆகிறீங்க பற்றி யூ நீட் டு லுக் வெரி குட் பெஸ்ட் ஸ்டைலிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்லவி சிங் கொடுத்தாங்க ஷேர் அலி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அகெயின் திவ்யா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க திருப்பி புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டண்ட் மாஸ்டரும் இருக்காங்க ஆனால் ஃபைட்டெல்லாம் எதுவும் இல்லை ஆனால் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் எதுக்கு தேவைப்பட்டாங்கன்னா சாச்சிட்டாலேன்ற பாட்டில் வந்து நான் சாஞ்சிட்டே போனோம் அதுக்கப்புறம் சாயணும் இப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வச்சேன் ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு ரோப் ஒர்க்கு இந்த இது இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு அப்போ தான் மிராக்கிள் மைக்கிள் மாஸ்டர் வந்து நான் போன படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அவரை கூட்டு வந்து ஹி மேட் இட் கொஞ்சம் ஈஸியராக அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் மாதிரி நாங்களே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணுவோம் 
சவிதா ரெட்டி லெஜெண்டரி டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி செவன்லேருந்து ஷீஸ் டப்பிங் ஜீன்ஸ் ஐஸ்வர்யா ராய் குஷி வாலி எல்லாருக்குமே அவங்க தான் வாய்ஸ் நிறைய பேரை பார்த்துட்டோம் டெஸ்ட் பண்ணோம் ஹீரோயினோட வாய்ஸுக்கு அண்ட் இப்போது இந்த படத்துலேயும் ஹீரோயினுக்கு அவங்க தான் வாய்ஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த படத்துக்கு நிறைய லாஜிக் இது மாடுலேஷனோ இது எல்லாமே அவங்க டப்பிங்கில் கரெக்ட் பண்ணாங்க நல்ல லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருந்துச்சு ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் எலிவேட் பண்ணி சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க டப்பிங் இன்ஜினியர்ஸ் விக்னேஷ் விஷ்ணு சிங் சினிமா சச்சின் ஹரி நிறைய புது டேலண்ட்ஸ் இதில் வராங்க நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இப்படிலாம் பேசும்போது ஆப்லாக்காக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கும்போது சிங் சினிமா கம்பெனி அதாவது சவுண்ட் டிசைன் பண்ண கம்பெனி வந்து அப்போவே ரொம்ப டாப் லெவலில் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க எனக்கு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை ரொம்ப ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ஒரு நியூ டேலண்ட் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க எதிர்பார்க்குறது காசு இல்லை அவங்களுக்கு அந்த டேலண்ட் அதை சப்போர்ட் பண்ணோன்னே பார்த்துருந்தாங்க அங்கேருந்து எங்கள் ஜேர்னி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கோமாலி ஆகட்டும் இது ஆகட்டும் தேவ் ஆல்வேஸ் பீன் வித் மீ அவங்களுக்கு என்னோடய ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ ஃப்ரம் வென் ஐ வாஸ் நத்திங் தப்பஸ் சவுண்ட் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய டைலாக்ஸ் அண்ட் மியூசிக் ரெண்டுமே இருக்குது கரெக்டாக கேட்கணும் அண்ட் இனோவேட்டிவாகவும் இருக்கணும் கோமாலியில் ஒர்க் பண்ணணும் திருப்பி இதில் ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப சூப்பரான ஒர்க் சிஜி நேக் ஸ்டுடியோஸ் ஆக்சுவலாக படத்தில் நிறைய சிஜி இருக்குது இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் வேர்ல்டு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க டிஐ கலரிஸ் பிரசாத் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அகே சவுண்ட் இன்ஜினியர் குரு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் ராம்ஜி ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் கபிலன் படத்தோட போஸ்டர் ஷூட் பண்ணவங்க பப்ளிசிட்டி டிசைன்ஸ் போஸ்டர்ஸ் வெங்கி பண்ணார் மெயின் போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் போஸ்டர்ஸ் என்னோட அசிஸ்டண்ட் டிசில்வாகவே பண்ணாங்க பிஆர்ஓ நிக்கில் முருகன் சார் இந்த இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறேன் ஆனால் அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும் போது என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிமை ஒரு ப்ரொடியூசர் காமிச்சாங்க அந்த ப்ரொடியூசர் என்னை வந்து அப்புறமா கூப்பிட்டு மீட்லாம் பண்ணாங்க என்ன ஹீரோவாக லான்ச் பண்ணுறேன்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இது என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் டே ஸோ அந்த கனெக்ஷன் இங்கே வந்து என்னாவும் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல வெரி பியூட்டிஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் ப்ரொமோஷன் டீம் சிவா பூர்ணி சாமா சுரேஷ் எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணாங்க டிஜிட்டலி பவர்ஃபுல் சந்தோஷ் பிரேம்ஷியாம் லிரிக் வீடியோ கோகுல் வெங்கட் கோமாலியில் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் லிரிக் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்குள்ளே இப்போ பார்த்தா வந்து ஹீஸ் த மோஸ்ட் சார்ட்டட் லிரிக் வீடியோ எடிட்டர் ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் இம் அம்பானி என்ன விட்டு லிரிக் வீடியோ பண்ணாங்க பச்சையில் அவர் தன்பை கோபிநாத் ரெண்டு பேருமே சூப்பராக பண்ணாங்க அசிஸ்டண்ட் எடிட்டர்ஸ் பாலா கணேஷ் நிறைய வேலை பார்த்துருக்காங்க இந்த படத்துக்காக அப்புறம் ஆர் ரங்கராஜன் டைரக்டர் ஆஃப் ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஜெகன்மோகன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட் செல்வம் ஃபினான்ஸ் ஹெட் தமிழ்மணி ஃபினான்ஸ் ஹெட் ஸ்ரீனிவாசன் கண்ணன் கேஷியர் ஜெகன்மோகன் ராவ் கேஷியர் மேனேஜர்ஸில் சாமி செந்தில் எங்களோட ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் குட்டி புலி அண்ணன் சந்துரு ஸோ இந்த படத்துக்கு காஸ்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு நியூ ஃபேஸாக நான் லான்ச் ஆகும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்னு தோணுச்சு இதில் மெயினாக ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டராக வந்து சத்யராஜ் சரோட கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அவர் தான் அந்த மொபைலில் ஸ்வாப் பண்ணி விட போகிறாரு ஒரே ஒரு நாள் திருப்பிட்டு எழுதி முடிச்சுட்டு ஜீவா கிட்ட நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவங்க பாப் தமிழா மொத்தம் ரெண்டு பேர் ஆதி ஜீவா சொன்னார் வந்து ப்ரூ சத்யராஜ் சார் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு சூப்பராக இருக்கும்ல அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அவரால் காமெடி காமெடி இருக்கும் இதில் ஒரு வில்லின் கன்னிங்னஸ் எமோஷன் இது எல்லாமே பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் வேணும்னு பார்த்தோம் ஸோ சத்யராஜ் சார் தான் இதுக்கு ஆப்டாக இருந்துச்சு சத்யராஜ் சார் ஓகே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் இது சத்யராஜ் சார் தான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி தான் மற்றவங்ககிட்டே சொல்லுவேன் ஸோ அந்த லெவலுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தேன் போய் சத்யராஜ் சார்கிட்ட மீட் பண்ணி இந்த கதை சொல்லும் போது ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஞ்ச நேரம் தான் வருவனும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து கேட்டாங்க அப்போது நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே நிறைய ஸ்கோப் இருக்குதுன்றது அவர் நினச்சார் அண்ட் கோமாலி அவருக்கு திருப்பி ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால ஹி செட் எனக்கு டபுள் ஓகே ராதிகா மேம் இந்த படம் எப்படி வந்து சத்யராஜ் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்க
ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி வேரியஸ் எமோஷன்ஸ் இவ்வளோ ப்ளே பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நான் இந்த படம் ஷூட் பண்ணும் போது அவங்கக்கிட்ட பார்த்துட்டு இருந்தது காமெடினா அவ்வளோ காமெடி எமோஷன்னா அவ்வளோ எமோஷன் நான் வந்து அதை தான் ரொம்ப அவங்கக்கிட்ட பார்த்துருப்பேன் யோகி பாபு சார் யோகி பாபு சார் நான் கோமாலியில் அவரோட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கோமாலியில் வந்து எல்லாருமே அவர் காமெடியன் இல்லை அப்படின்ற ஜோனில் தான் நான் அவரை பார்த்தேன் அவர் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக பார்த்தேன் நான் அவர்கிட்டயே சொல்லியிருந்தேன் சார் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக அவார்ட் கிடைக்கணுன்ற மாதிரி தான் நான் பண்ணேன் அண்ட் ஹி காட் ரெக்கக்னைஸ் ஃபார் இட் நிறைய அவார்ட்ஸ்லாம் பெஸ்ட் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெலாம் கொடுத்தாங்க அவர் ஃபஸ்ட்டு அந்த படத்தில் சொல்லும் போது இதை பிரதீப் நான் கிளிசரினே போட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹி ஸ்டார்ட் இது இல்லை இது வரைக்கும் நீங்கள் கிளிசரின் போட்டது இல்லைன்னா அப்போ என் படம் தான் சார் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த படத்தில் தான் மொதல் தடவை அழுகுறீங்க நிறைய எமோஷ்னல் சீன்ஸ் அந்த படத்தில் இருந்த மாதிரி இந்த படத்துலேயும் நிறைய இருக்குது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் ஆர் இதில் ஒரு காமெடியன் இல்லை அதை தாண்டி அவர் எப்பவுமே நான் ஒரு காமெடியனாக பார்த்தது இல்லை ஒரு சூப்பர்பான ஆக்டராக தான் பாத்தீங்க <laughs> தினேஷ் என்ன சொன்னாரு நீங்க ஏன் டவுட்ல இருக்கீங்க கூப்பிட்டு ஆடிஷன் பண்ணி பார்த்துடலாமே சொன்னாங்க ஸோ கூப்பிட்டோம் கூப்பிட்டு படத்தோட ரொம்ப முக்கியமான சீன்ஸ் கொடுத்து ஆடிஷன் பண்ணோம் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க எல்லா எமோஷன்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ டெஸ்ட் ஷூட் மாதிரி பண்ணி பிகாஸ் எனக்கு நிறைய பேர் நான் வந்து ரொம்ப யங்காக இருக்கிறேன் ஸோ ஹீரோயின்க்க வந்து பக்கத்தில் கரெக்டான ஏஜ் கேட்டகரியில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது எல்லாமே பார்த்துட்டு அவங்க இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தாங்க இதை தாண்டி இதில் நிறைய ப்ராமிசிங் டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு இயக்குநரோட சிந்தனையில் தான் ஒரு டீமே உருவாகும் அந்த மாதிரி உருவான ஒரு டீம் தான் இது எல்லா இன்டர்வியூஸ்லேயும் நான் வந்து இந்த பெரிய ஆட்கள் சத்யராஜ் சரி யோகி பாபு ராதிகா மேம் சொன்ன உடனே தே கோ மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆனால் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த பிக் நேம்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த ஸ்மால் நேம்ஸும் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த படத்துக்கு லை ரவீனா ரவி அவங்க ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் யோகி பாபு சருக்கு ஒரு பேர் அந்த மாதிரி பார்த்துருந்தோம் ரொம்ப ப்ளஸண்ட் ஃபேஸாக இருந்துச்சு அண்ட் ரொம்ப நல்லா நடித்தாங்க ஐ தாட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி வென் ஃபார் ரவீனா ரவி ஆதித்யா கதிர் நான் அவரோட ரீசெண்ட் படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் பயங்கரமான சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஃபைனலி பரத் Talent from YouTube, Temple Monkeys fame, Vijay Varadraj, Big Boss, Ajit, Prathana and Othang will introduce us to you. In WhatsApp Money, in our short film days, they are also there. Arvindo Amdina, in our short film days, they are also there. Purushoth again from short film days. Akshay Udhaya Kumar, Superbowl and Promising and Talent again, in the reels, they are also famous. Krishna Priya, that's why I told you, I'm going to do a short film, Krishna Priya is the hero. If you want to do a short film, you want to do a short film, நந்தகோபால் <laughs> பார்த்திபன் சுபதினி குருபாய் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு குழந்தைங்க நடிச்சிருந்தாங்க ஆரவன்னு ஒருத்தன் வால் பையன் புல்தீஷா வருவான் மகன் வந்து என்னோட சின்ன வயசு போர்ஷனாக வந்து அவர் ரெண்டு பிரில்லியன் கிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி பெர்ஃபார்மர்ஸ் அகெயின் மாமா குட்டி என்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் நவீன் ஒருத்தங்க பண்ணாங்க அப்புறம் நிறைய பாட்டிகள் சூரஜ் சௌந்தர்யா நித்யலக்ஷ்மி ஜான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய ப்ராமிசிங் டேலண்ட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே அடுத்த பிக் நேம்ஸாக வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமான கேரக்டர் ஒருத்தங்க பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பேர் அபி பயங்கர கோஆப்ரேட்டிவ் பயங்கர ஸ்வீட் இன்னசென்ட் வெங்கடபதின்னு ஒரு நாயா பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் என் கண்ணிலையும் கொஞ்சம் தண்ணி வந்துருச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஏன்னா நிக்கிதா வந்து கத்துற மாதிரி ஒரு சீனு ஆனால் அபி வந்து என்ன நினச்சிருச்சு உண்மையாலே அவன் கத்துறான்னு சொல்லிட்டு அவன் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துருச்சு அன்னைக்கு என்னால் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டேன் மனுஷங்க ஒரு ஒரு மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் நாய் மட்டும் என்றைக்குமே நம்ம என்றைக்கு போனாலும் அது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அபிக்கு தேங்க்ஸ் 
சில பேர் தேங்க் பண்ணணும்னா என் ஃப்ரெண்ட் அஸ்வத் மாரிமுத்து நான் தேங்க் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவரு தான் வந்து சில ஒரு பாயிண்ட் நான் குழம்பிட்டு வந்து நடிக்கலாமா ஆனாவான்னு சொல்லும் போது மச்சா நடிடா நீ நல்லா நடிக்கிறடா அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு அந்த எக்ஸ்ட்ரா புஷ் தேவைப்படும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புஷ் தான் அது எப்பவுமே என்னோடய வெல்விஷராக இருந்திருக்காங்க என்னோடய காலேஜ் சீனியர் என் அண்ணன் மாதிரி ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் கமல் பிரகாஷ் போனா டைலிஸ்டோட அசிஸ்டன்ஸ் மீனாட்சி சக்தி தரணிதரன் ஃபேக் அக்கௌண்ட்டாக வந்து கிருத்திகா ஆர்ட் அசிஸ்டன்ஸ் ரத்னவேலு ஜெகன் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக மாருதி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பார்த்துக்கிட்ட மாலிசு லைட்மேன் பூங்காவனம் முரளி பிரபு அண்ட் எல்லாருமே ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸ்லேருந்து கார்பெண்டர்லேருந்து பெயிண்டர்ஸ்லேருந்து இந்த செட் அசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் த ப்ரெஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கீங்க இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸாக இருக்கட்டும் மீம் கிரியேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி வாசோ இன்ஸ்பைரிங் டு தேங்க் யூ ஸோ மச் அதுக்கப்புறம் எங்களோட மோஸ்ட்டாக இந்த படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆன டிரைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ன அவர் எனக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இன்சிடென்ட்டை சொன்னார் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி என்னென்னா அவங்க சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் பண்ணும் போது அவர் கேட் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தாராம் அப்போது வந்து யோகி பாபு சார் வந்து வாய்ப்பு தேடிட்டு இருந்தாங்களாம் அப்போது அவர் உள்ளே விடலாமா அப்படின்னு கேட்கும் போது வந்து ஏ போயா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் சில கெட்ட வார்த்தைகளும் இவெல்லாம் வந்திருக்காங்க மூஞ்சப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சாங்களாம் தலை தலை உள்ள விடு தலை நான் ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போயிடுறேன் தலைன்ற மாதிரியே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப வருஷம் கழித்து திருப்பி யோகி பாபு சார் டப்பிங்லேருந்து போகும்போது ஒரு ஐநூறுரூபா கொடுத்துட்டு போனாங்களாம் இது வந்து யோகி பாபு சருக்கு வந்து ஞாபகம் இல்லை அப்போ அவர் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்களா அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பீப்புள் இருக்காங்கன்னு யோகி பாபு சார் மட்டும் இல்லை அந்த டிரைவரும் கூட ஏன்னா ஒருத்தங்களை பற்றி நல்லதாக சொல்லும் போது அவங்களுமே நல்லவங்கிறாங்க ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் டைம்னா நைன் தேர்ட்டி ப்ரோ நைட்டு நைன் தேர்ட்டி எல்லாருமே வந்து வேலையை விட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் நான் போக மாட்டோம்னா இது சினிமா சினிமாவுக்கு நேரம் காலமே இல்லை ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் நடிக்கவும் டைரக்ட் பண்ணுறதுனால இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு நினச்சேன் இதிலேயே பாதி ஒர்க் முடிச்சுட்டா ப்ரொடக்ஷன் அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு ஸோ ஷார்ட் டிவிஷன்லேருந்து எல்லாமே நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீ பிளான்டாக பண்ணோம் ஜியோபியோட போயிட்டு அதே என்ன லென்ஸ் போட போகிறோம் என்னென்ன ஷார்ட்டுக்கு என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் டிவிஷன் முடிச்சுட்டு நிறைய ரிஹர்சல்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏன்னா என்னால் ஷூட்டிங் டைமில் என்னால் சொல்லி கொடுத்து இது பண்ணுறதுக்கு ஒன்று டைம் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ரிஹர்சல்ஸ்லேயே முடிச்சுட்டு போயிட்டோம் டைவர் செஞ்சு இந்த மாதிரி முப்பது கட்டியாது எங்கள் அப்பா அப்பா முப்பது கட்டியாது எங்கள் அப்பா முப்பது கட்டிப்பாடு எங்கேயும் இது நாற்பது நிறைய நாள் ஷூட்டிங் ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம்னால கொஞ்சம் டயர்டாக ஆகிடும் அந்த ஃபேஸில் வந்து டயர்ட்னஸ் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஷெடியூல் பிரேக்ஸ் மட்டும் அதிகமாக எடுத்தோம் திருப்பி ஏஜிஎஸ் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டா ட்விட்டரு டிண்டரு டெலிகிராமு ஹைக்கு மெசஞ்சரு ஜிமெயிலு ஜிபே பேடிஎம் எஸ்எம்எஸ் ஸ்னாப் சாட்டு டன் டன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு ஆப்பை முழுசாக பார்க்கறனால ஒரு நாள் மேலே தேவைப்படும் உங்கள் பொண்ணு ஃபோனில் எல்லா ஆப்பும் இருக்கு கவனிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் 
இன்னைக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் என்ன சொல்றது லாஸ்ட் நாள் எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தோம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆக்சுவலி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து நம்ம ஷூட் தெரியுது <laughs> 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 பட் இன்னும் அந்த ஆடியன்ஸோடு உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுற ஃபீல் இருக்குல்ல ஒரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 புதுசாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கணும் அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஒரு சீன் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் பார்த்தாது அந்த சீனுக்குள்ளேயே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அது இந்த படம் முழுக்கவே இருந்து போச்சு அதுதான் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய வெற்றி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபுல்லாகவே காமெடி தான் ப்ரோ உள்ளே போனீங்கன்னா சிரிக்காமல் வெளியே வர முடியாது காமெடிலாம் அந்த மாரி இந்த மாரி நான் கண்டிப்பாக பார்த்தே அவன் எல்லாம் தேர்ட் ஒரு படம் வந்து சின்சியரா எழுதுனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து லவ் டுடே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஸ்கிரிப்ட்ல ஸ்பாங்கா உட்காந்து எழுதி இருந்தா மட்டும் தான் இன்னைக்கு இது வந்து குழப்பம் இல்லாத ஒரு தெளிவான படம் வந்துருக்கு படங்க எங்கயுமே லாக் ஆ போர் அடிக்கலங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்த ஐப் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இருந்துச்சு படத்துல கூஸ் பம்ஸ் படம் ஃபுல்லா கூஸ் பம்ஸ் தான் ஒரு பெரிய ஹீரோ படம் ஆக்சர் இப்போ சூப்பர் கட்டுவாங்க ஒரு சாங் கட்டுவாங்க ஒவ்வொரு நாள் அந்த நிமிஷம் தூரடி கட்டிட்டே இருக்காங்க
ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் மூன்று நாளாக ஒரு பெரிய நம்பிக்கை தமிழ்நாட்டிலே வந்திருக்கிறோம் நம் மக்கள் பிரமாதமானவர்கள் நல்ல படத்தை ஆதரிக்கிறார்கள் எல்லாரும் டைரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு கனவு இருந்திருக்கும் அந்த கனவெல்லாம் நினைவாக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு பீரியடா இந்த பீரியட நான் பாக்குறேன் தமிழ் சினிமாவோட பொற்காலமா நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த வருஷத்தோட இன்னொரு நல்ல ரைட்டிங் வந்து இப்பதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில பேசிட்டு இருந்தோம் மக்களுடைய ஆதரவு சின்ன படங்களுக்கு இருக்குதானா பெருசா இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு வந்து ஆதரவு காட்டுறது இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப சமீபத்துல வெளியான லவ் டுடே தவிர்த்து லவ் டுடேன்னு ஒரு படம் ஒரு லவ் டுடேன்னு இப்ப ஒரு படம் வந்திருக்கு ஒரு தமிழ்நாடு <laughs> 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 இந்த சத்தம் படம் ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நம்புறேன் இந்த படம் வருஷத்தோட மிகப்பெரிய ஹிட்ல இந்த படம் இருக்கும் லவ் டுடே வந்து அந்த கான்டெம்பரரி ஏரியாவில் பழைய எமோஷன்ஸும் சேர்ந்ததுனால அவ்வளோ பெரிய லைக் ஐசி லவ் டுடே ஆஸ் அ டேரக்டர்ஸ் ஃபிலிம் டேரக்டர் வந்து அப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸோட பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆயிருக்காரு ஒரு புது ஹீரோ ஒரு நியூ பேஸ்க்கு வந்து இவ்வளவு சப்போர்ட் கிடைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு படத்தோட மேசிவ் ரெஸ்பான்ஸுக்கு அப்புறமா இதை தெலுங்குல டப் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் ஸோ திரும்ப அகெயின் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அசோசியேஷன் தில்ராஜ் யூசர் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க தெலுங்குல ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க இந்த படத்தை வந்து பார்த்துட்டு இப்படிக்கு டூ வீக்ஸ்க்கு தமிழ்நாடுல ஒரு சின்ன சினிமாக ரிலீஸ் ஆகி ஃபிஃப்டி குரோட்ஸ் கிராஸ் கலெக்ட் ஜேசன் ஸோ சினிமா ஆகிப்போயின் தர நான் கன்ஃபியூஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது வீலம ரீமேக் அண்ட்னாரோ இ சினிமா ரீமேக் மேஜிக் அவுட் தா ஏன்டி அண்ட் பட் நான் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் டிசைட் చేసింది లేదు ఈ సినిమాని డబ్ చేయాలి రీమేక్ అంటే ఈ మ్యాజిక్ రిపీట్ కాదు సో ఐ థాంక్ దిల్ రాజు సర్ ఈ ఫస్ట్ టైం ఈ పిక్చర్ నేను థియేటర్ లో చూడగానే ఐ సో ఆడియన్స్ సెలబ్రేటింగ్ ది మూవీ ఐ హవ్ హర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సే సరియల్ సరియల్ బట్ ఐ హవ్ నెవర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ ఇట్ I think actually in the whole journey of Love Today, even after Tamil release, I'm in another state, people from other language pouring love to our film. The way you celebrate a Mahesh Babu or Prabhas or Pavan Kalyan, after you see the film, you will celebrate Pradeep Raghunathan.
పంజాబ్ లో ఫేమస్ దీప్ వచ్చాడు మన హీరో ప్రదీప్ మీరు ఇంక ఇటువంటి సినిమాలు రావాలి ఇండస్ట్రీని ఒక శ్రీకాడ్ ఇచ్చాలి భయ యు నో వాట్ ఫిల్మ్ డాస్ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ గివ్స్ హోప్ హోప్ టు ద టెక్నీషియన్స్ హోప్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ and hope to all those assistant directors who are trying to attempt something content is king this is a king of content bro it's all about the excellent blockbuster yaar the level comedy scene to asri very level sir i love you sir i love you so much i can't even imagine this happening for a debut hero today at this moment i feel it's so surreal எல்லாரும் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி டைரக்ட் அண்ட் ஆக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற போது முக்கியமாக நான் அதை ஃபீல் பண்ணுறது எனக்கு அது பிடிச்சி பண்ணேன் நான் ஷார்ட் ஃபிலிமில் வந்து டேரக்ட் ஆக்டிங் அதை தாண்டி கேமராவை இங்கே ஆன் பண்ணிவிட்டு போய் முன்னாடி போய் நடிச்சுட்டு திருப்பி வந்து ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் அவன் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஏன்னா அப்போது எனக்கு கேமரா ஆன் பண்ணுறது கூட ஆள் இல்லை நான் வந்து நிறைய சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் டு எண்டிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் இந்த தேங்க் பண்ணுற ப்ராசஸில் நான் யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அவங்களுக்கு நான் சாரி சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒருத்தரும் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் மை பாடம் ஆஃப் மை ஹார்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்